أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مزل له ومن يزلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل لقده من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم او مکرم سامعین کرام دینی و اسلامی بھائیو بزرگو دوستو اور پردہ نشین ماں اور بہنوں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف ہو جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے انگینت کو بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو نبی آخر الزمان سرور کونین احمد مشتبہ رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ذات مقدسہ مبارکہ متحرہ کہ رب العزت نے جنہ رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات طلاق کے اسباب پر گفتگو ہو رہی تھی اور اس عنوان کے تحت کچھ باتیں کچھ اصول یا یوں سمجھ لیجئے کچھ سبب طلاق کے اسباب یعنی کچھ سبب کچھ وجوہات جو طلاق کے بنتے ہیں پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے آپ ذرات کے سامنے ذکر کیا تھا جس میں سے ایک وجہ میں نے یہ بتلائی تھی کہ گناہ اور برائیوں میں میاں بیوی کا ڈوب جانا یہ بھی طلاق کی ایک وجہ ہوتی ہے اسی طریقے سے خواہ مخواہ کا شک اور بدگمانی بھی طلاق کی ایک وجہ ہوتی ہے اسی طریقے سے ساس بہو کا جھگڑا بھی طلاق کی ایک وجہ بنتی ہے اور اسی طریقے سے تیسری وجہ میں نے بتلائی تھی بد زبانی اور بد کلامی یہ بھی طلاق کی ایک وجہ ہوتی ہے اسی طریقے سے چوتھی وجہ میں نے بتلائی تھی میاں بیوی ایک دوسرے کو اہمیت نہ دے کر کے کسی اور چیز کو اہمیت دیتے یہ بھی طلاق کی ایک وجہ بنتی ہے اسی طریقے سے پانچویں سبب پانچویں سبب جو میں نے بتلایا تھا شوہر کا بیوی اور بیوی کا شوہر کے خلاف سخت رویہ اور عمل یہ بھی طلاق کی ایک وجہ ہوتی ہے یہ پانچ اجوہات کا تذکرہ میں نے پچھلے خطب جمعہ کے اندر کر دیا تھا اب آئیے ہم آگے سنتے ہیں کہ طلاق کی اور کون کون سی وجہ بنتی ہے معاشرے کے اندر عام طور سے کہ بھئی یہ وجہ کی وجہ سے طلاق ہوئی اس وجہ کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے نا چھٹی وجہ جو ہوتی ہے طلاق کی وجوہات میں سے طلاق کے اسباب میں سے ایک چھٹواں سبب جو چیز بنتی ہے وہ ہے شوہر کا انتہائی لالچی اور کنجوس ہونا 
میں نے دونوں لفظ استعمال کیا لالچی اور تنجوس ہونا غور سے سمجھیے گا اس چیز کو شوہر کا انتہائی لالچی اور کنجوس ہونا یہ بھی طلاق کی وجوہات میں سے طلاق کے اسباب میں سے ایک سبب بنتا ہے کیا ہے کہ شوہر کی نظریں سسرال کے مال پر ہوتی ہیں بیوی کو اگر کچھ ضرورت ہی پڑ جائے نا بیوی کوئی چیز کی فرمائش کرے کہ بھائی یہ چیز مجھے چاہیے تو شوہر کیا کہتا ہے ابو کے پاس جاؤ ہے اتنے سارے پیسے نا ان کے پاس ان کے پاس سے لے ان کے پاس بھیج دیتا ہے اسی طریقے سے کبھی کبھار آپ معاشرے میں ایسے لوگوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہے نا کہ شادی کی شروعات میں جو ہے بولتے رہتے ہیں حالانکہ جہیز اسلام کے اندر ہائی نہیں وہ بھی پورا لے لیتے بھر کر کے اور اس کے بعد بھی پھر امید رکھتے پھر بھی امید رکھتے سسرال سے کیا کہتے کہتے دیکھو تمہارے ابو کو پانچ ہزار ہی عیدی دیے وہ ہمارا دوست دیکھو اس کے پچیس پچیس ہزار آ رہے ہیں ہے نہیں آپ کے ابو کچھ بھی نہیں دیتے جی بڑے کنجوس ہیں تو ایسا شوہر رہتا ہے اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ وہ شوہ سے بچو شو کیا چیز ہے شو کہتے ہیں کہ آدمی اپنا مال خرچ نہ کرے اور دوسروں کے مال کی ہرس اور لالچ رکھے اپنا مال بچا بچا کر رکھے اور دوسروں کے مال کے در پر ہو اس کو بولتے ہیں شو اللہ کے نبی سسرم نے فرمایا اس سے بچو یہ بہت بری چیز ہے اور آج یہ لوگوں کے اندر بہت پائی جا رہی ہے کہ لوگ بچا بچا کر رکھتے اور دوسروں کے مال کی ہرس کرتے ادھر سے ملے تو اچھا ہے یہ اسکول کے بچوں کی فیس ہو جائے ہے نا اور بیوی کے خرچے یا جوڑا مل جائے سب ادھر سے ہی مل جائے ادھر مجھے کچھ خرچہ نہ کرنا پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کی حدیث ہے ایمان اور بخل یعنی کنجوسی ایمان اور کنجوسی دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے یعنی اگر دل میں ایمان ہے تو کنجوسی نہیں ہوگی اور اگر کنجوسی ہے تو پھر ایمان نہیں ہوگا دل کے اندر اس لیے مومن کیسا ہوتا ہے مومن جو ہے درمیانا راستہ اختیار کرتا ہے بیچ والا راستہ نہ فضول خرچی کہ بیوی اگر فضول خرچی کرنے کے لیے کہے تو ختم لو تمہاری مرضی یہ لے لو جو, جو چیز خریدنا چاہو خریدو فضول خرچی مبتلا گھر والوں کو کر دے یہ بھی غلط اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو لوگ فضول خرچی ہیں ان کو کہا شیطان کے بھائی یہ شیطان کے بھائی ہیں اور نہ ہی مومن ایسا ہوتا ہے کہ بخیل ہو جہاں ضرورت پڑے وہاں خرچی نہ کرے بی بچوں کے اوپر خرچی نہ کرے مومن ایسا بھی نہیں ہوتا مومن بیچ والا راستہ اختیار کرتا ہے نہ فضول خرچی اور نہ ہی بخیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ آدمی ایک درہم یا دینار وہ ہے جو کسی فقیر کو دیتا ہے ایک درہم و دینار وہ ہے جو کسی رشتے دار کو دیتا ہے ایک درہم و دینار ہے جو کسی اور راستے میں صدقہ کرتا ہے ایک درہم و دینار ہے جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے یہ جو چار پانچ جگہوں پر اس نے خرچ کیا نا سب سے بہتر وہ درہم یا دینار ہے کہ جو اس نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا آپ سے سنے کیا فرمایا جو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا تو شوہر کا انتہائی لالچی اور کنجوس ہونا بھی ایک طلاق کی وجہ بن جاتی ظاہر سی بات ہے بی بی ایسے شوہر کے پاس کیسے رہنا چاہے گی کہ جہاں اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی پوری نہ ہوتی ہو جہاں صحیح طریقے سے اس کو نہ رکھا جاتا ہو تو ظاہر سی بات ہے لڑائی جھگڑا تو ہوگا ہی یہ ساری باتیں تو ہوں گی اور پھر وہی ہوگا کہ جاؤ تم اپنے راستے میں اپنے راستے تو طلاق کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے شوہر کا انتہائی لالچی اور کنجوس ہونا اسی طریقے سے شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے کاموں کی نوعیت کو نہ سمجھنا ایک دوسرے کے کاموں کو نہ سمجھنا یہ بھی طلاق کی وجہ ہے یہ ساتھی میں جو میں بتلا رہا ہوں ایک دوسرے کے کاموں کو سمجھتے نہیں جیسے مثال کے طور پر شوہر کیا نام ہے جلدی گھر پر آ گیا شوہر جلدی گھر پر آ گیا وہ یہ سوچ کر کے آیا کہ بیوی کے ساتھ وقت گزاروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا جلدی آ گیا اب وہ گھر پر آیا تو بیوی کسی کام میں مصروف ہے وقت نہیں دے پا رہی ہے تو اب شوہر سمجھتا کہ دیکھو اس کو شوہر کی خدمت کرنا نہیں آتا اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے نا ہمیشہ میرے اپوزٹ جاتی نو کچھ بھی نہیں سمجھتی یہ مجھے میری کوئی عزت ریکسپیکٹ نہیں کرتی ایسا وہ سمجھتا حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے واسطے کھانے کا انتظام کر رہی ہوں یا آج ہمارے شوہر گھر جلدی سے آ جائیں کاروبار سے یا آفس سے تو آج کچھ اچھا بنا کر کے کھلایا جائے آپ کے بچوں کی کچھ کام کر رہی ہو یا آپ کے ماں باپ کے پاس آپ دیکھ لیجئے 
आप बैठ करके गुस्से में भरे हुए हैं कि बस सामने आए तो उसको बस बोलना शुरू कर दे ये तो गलत है है ना समझना चाहिए उसके काम की नौयत को कि भाई वो फालतू तो नहीं बैठी हुई है ना कुछ कर रही है तो क्या कर रही है पहले समझे उस चीज को भाई क्यों मेरे पास नहीं बैठी है क्यों मेरे पास वक्त नहीं लगा रही कुछ वजह होगी वो वजह आप जाने फिर उसके हिसाब से आप उसको समझाए अगर वाकई में वो खताकार है तो आप समझाए और अगर आप देखें कि वाकई में मसरूफ है जरूरी कामों से बिजी है आपके किसी काम में बिजी है तो आप खा मखा उसको डांटना है ना और उसको इसी तरीके से कुछ और बुरा भला कहना गलत होगा इसी तरीके से बीवी भी कभी नहीं समझ पाती शौहर क्या नाम है ताखिर से आया कारोबार में ताखिर हो गई है ना ऑफिस में लेट हो गया अब वो भरी बैठी रहती देखो अब आपके वास्ते इंतजार करना बैठ करके कब आते कब आते कब खाना खाने को मिलता है आपका इंतजार करते बैठे रहते और आपको कोई फिक्र ही नहीं है हमारी हालांकि उसको ये भी समझना चाहिए उसके काम की नौत को कि भाई वो मेहनत से पैसे कमा रहा है तो किसकी खुशी के लिए वो किसके लिए पैसे कमा रहा है वो क्या चाहता है भाई मेरी बीवी बच्चे आराम से रहे इसलिए वो थोड़ा ज्यादा काम पर ध्यान देता है ज्यादा वक्त लगाता है काम में तो बीवी को भी उसके काम की नौत समझना चाहिए इसमें लड़ाई झगड़ी कोई बात नहीं है शोहर भी उसके काम की नौत को समझे और बीवी भी शोहर के काम की नौत को समझे यह है सातवीं वजह तलाक की कि जो मुझे वजह बन जाती है तलाक की एक लड़ाई झगड़ी की नौबत घर के अंदर आती है इसी तरीके से मुख्तर आठवीं वजह जो तलाक की बनती है वो है लड़कियों की पैदाइश ये बहुत अच्छी तरीके से समझिए ये वाकई में वजह बनती है तलाक की मुआरे के अंदर होता क्या है कि बेटे की शादी होगी बहु घर में आ गई अक्सर इला माशाला अल्लाह उनको अच्छा रखे जो ऐसा सोचते होंगे कि बेटा बेटी तो अल्लाह ताला के अख्तियार में है और ना अक्सर घर वालों की ख्वाहिश क्या होती है कि लड़का होना बेटा होना है ना अब अगर बेटी हो गई तो उसमें क्या है चेहरा से आ पड़ जाता बेटी हुई ऐसा बोलते बेटी हुई है जी बेटा तो बेटा हुआ ऐसा बोलते और बेटी भी तो बेटी भी है ऐसा आवाज हल्की हो जाती है ये अंदाज हो जाता और अगर दूसरी तीसरी मरता भी बेटी हो गई तो सासू मा तो हो ओ आजू बाजू की औरतें भी और चढ़ाती रहती क्या जी तुम्हारे बहू को खाली बेटियां बेटियां ही छोटे बेटा होता नहीं अब उस पर इनो भरे बैठे रहते क्या जी फिर एक ले आए क्या है कैसी बहू है तुम है ना बेटा होना बेटा होना कब से करे तो बेटा ही नहीं दे रही खाली बेटियां बेटियां दे रही तुम है ना ऐसा यानी बहू के ऊपर नाक मुंह चढ़ाते रहते है ना अल्लाह रबुल आलमी ने कुरान मजीद के अंदर ये किसकी सिफत बयान की है कि जो बेटियों की पैदाइश पर चेहरा सियाह कर लेते बेटियों की पैदाइश पसंद नहीं किसकी सिफत अल्लाह ने कुरान में बयान की है अल्लाह ने ये सिफत काफिरों की बयान की है सूर्य अजहरूफ की आयत नंबर सत्रह अल्लाह रबुल आलमी ने फरमाया कजीम और जब उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारे यहां बेटी पैदा हुई है तो उनका चेहरा सियाह पड़ जाता है और वो गमगीन हो जाते हैं चेहरा सियाह पड़ जाता है और वो काफिरों की सिफत हमारे अंदर आ गई कि बेटियों की पैदाइश पर आज हमारा चेहरा सियाह पड़ जाता है और एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि एक औरत एक औरत की दुश्मन कैसे हो सकती है ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ज्यादा प्रेशर जो रहता है ना कि बेटा चाहिए बेटा चाहिए ये ससुर से और शौहर से कहीं ज्यादा सास की मर्जी होती है भाई सास चाहती है बेटा ही सोना पोता ही होना वो ज्यादा इस पर कहना है फोर्स करती है बेटी ज्यादा पसंद नहीं करती हालांकि वो भी खुद एक औरत ही है भाई सास क्या है एक औरत ही है ना एक औरत एक औरत की दुश्मन कैसे हो सकती है कैसे हो सकती है भला और जरा सोचिए माशरे के अंदर खाली बेटे बेटे ही अगर हो जाए तो फिर शादियां कैसे करोगे खाली बेटे बेटे ही रहना बस हर कोई चाहता बेटा ही तो अल्लाह ताला खाली बेटे बेटे दे रहे तो करोगे क्या खाली बेटे बेटे लेकर के बेटियां भी तो होना चाहिए ना बैलेंस के वास्तु दुनिया के अंदर हालांकि इस्लाम के अंदर बेटियों का बड़ा ऊंचा मकाम है आपको हदीस में सुनाओ सही मुस्लिम की हदीस है अल्लाह के नबी नबीम ने फरमाया जो शख्स दो लड़कियों की परवरिश करे यहां तक कि वो बालिग हो जाए अच्छी परवरिश करे उनकी वो बालिग हो जाए तो वो यानी वो आदमी जिसने बच्चों की परवरिश की वो और मैं कयामत के दिन ऐसे होंगे जैसे ये मेरी उंगलियां मेरे साथ होंगे वो आप ने फरमाया 
इसी तरीके से तीन लड़कियों के बारे में भी है दो लड़कियों के बारे में भी है अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तहो कहते हैं कि अगर आप सल्लम से यानी वो अपनी तरफ से कहते हैं कि अगर आप सल्लम से एक लड़की के बारे में पूछा जाता ना कि एक लड़की अगर परवरिश करे कोई आदमी तो तब भी आप सल्लम यही जवाब देते तो बेटियों का ये ऊंचा मकाम है ये ऊंचा मकाम है अल्लाह के नबी सल्लम ने एक हदीस के अंदर से बुखारी किताब जक़ात की हदीस है ये भी बेटियों की फजीलत के तल्लु से हदीस आप सल्लम ने फरमाया जिस शख्स को इन बेटियों की वजह से इसी तरह आजमाइश में डाला जाता है आदमी आज बेटियों को ना पसंद करता है भाई बड़ी बालिग होंगी उनके रिश्ते और माशरे क्योंकि बहुत खराब हो चुका माशरा जहेज बहुत सारी चीजें है ना इसी वजह से बेटियों को आदमी ना पसंद करता है अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया जिस शख्स को इन बेटियों की वजह से किसी तरह आजमाइश में डाला जाता है फिर भी वो उनके साथ अच्छाई करता है तो ये उसके लिए जहनम से पर्दा बन जाएंगी आप सुन क्या फरमाया ये बेटियां उसके लिए उस आदमी के लिए जहनम से आड़ बन जाएंगी पर्दा बन जाएगी मगर हमारे मुआरे का अजीब हाल है दादी की मोहब्बत सबको चाहिए हर कोई आओ मैं अपनी दादी से बड़ी मोहब्बत करता हूं नानी की मोहब्बत सबको चाहिए मैं नानी से बहुत बहुत मोहब्बत करता हूं अपनी नानी से फूफू की मोहब्बत चाहिए खाला की मोहब्बत चाहिए बहन की मोहब्बत चाहिए आंटी की मोहब्बत चाहिए दीदी की मोहब्बत चाहिए मगर लड़की की पैदाइश नहीं चाहिए ये सारे रिश्ते होना बहुत मोहब्बत करते है नहीं? मगर बेटी नहीं होना तो बेटियां होंगी नहीं तो रिश्ते बनेंगे कैसे अजीब हाल है लोगों का माशरों का अल्लाह रबुल आलमीन ने कुरानी मजीद के अंदर इशात फरमाया क्या कहा देखो ये रहमान का फैसला ये अल्लाह का फैसला अल्लाह ताला ने फरमाया लिल्लाही मुल्क السماواتی والارض یخلق ما یشاء یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء الذکور आसमानों और जमीन की सल्तनत किसके हाथ में अल्लाह के हाथ में सब सल्तनत अल्लाह ही के लिए है और वो जो चाहता है पैदा करता है जिसको चाहता है बेटे देता है जिसको चाहता है बेटियां देता है जिसको चाहे बेटा दे जिसको चाहे बेटी दे जिसको चाहता है बेटे बेटियां दोनों देता है जिसे चाहता है दोनों नहीं देता है वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है अल्लाह रबुल के अख्तियार में किसी और के अख्तियार में नहीं बेटा बेटी देना नहीं देना वो अल्लाह ताला के अख्तियार में अल्लाह ताला जो चाहता है करता है सूर्य शूरा की आयत है फोर्टी नाइन फिफ्टी सूर्य शूरा की आयत अल्लाह ने कुरान में फरमाया और हम लोग जो है बेटियां पैदा हुई तो बहू को गोजते ये देखो कैसे हो गया ऐसा तुम फिर बेटी पैदा कर दिए हमको बेटा होना चाहिए था इस किस्म की बातें करते हैं हालांकि एक दुनियावी बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आयत जो मैंने सुनाई हो तो अल्लाह का हुक्म है और अटल हुक्म है दुनियावी बात मैं आप लोगों को बताऊं जदीद साइंस क्या कहती है जदीद साइंस लड़का और लड़की की पैदाइश अल्लाह की मर्जी के बाद अल्लाह की मर्जी सबसे ऊपर है ना ये बात अच्छी तरीके से याद रखिए साइंस से कहीं ऊपर अल्लाह रब्बुल रबुल का हुक्म है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मर्जी के बाद साइंस क्या कहती है वो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं साइंस कहती है कि आदमी का हाथ होता है यानी मर्द का हाथ होता है शोहर का हाथ होता है बेटा बेटी की पैदाइश में किसका हाथ होता है अल्लाह की मर्जी के बाद अल्लाह की मर्जी है अल्लाह की मर्जी के बाद किसका हाथ होता है बेटा और बेटी की पैदाइश में आदमी का हाथ होता है जहां तक मुझे इल्म है औरत में एक जुर्सुम होता है जुर्सुम मैं उर्दू में कह रहा हूं हालांकि गालबन जो मैंने यानी कोशिश की उसको क्रोमोजोन्स कहते हैं है ना क्रोमोजोन्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर जो पाए जाते हैं तो औरत के अंदर एक्स एक्स जुर्सुम पाए जाते हैं क्रोमोजोन्स है ना औरत के अंदर एक्स एक्स और मर्द में एक्स वाई पाए जाते हैं मर्द में एक्स वाई पाए जाते हैं अगर मर्द का एक्स औरत के एक्स के साथ मिले है ना जो नुस्खे के जरिए से मिलता है मर्द का एक्स औरत के एक्स के साथ तो फिर लड़की की पैदाइश होती है और अगर मर्द का वाई क्रोमोजोन्स जो है औरत के एक्स के साथ मिलता है तो फिर लड़की की पैदाइश होती है अब अगर लड़की ही की पैदाइश हो रही है तो फिर किसका हाथ है ये सासू मां को चाहिए बहू को नहीं बेटे को डांटे है? एक लड़का तो नहीं पैदा कर सकता उसको डांटे बहू को नहीं 
اسی لیے کہ سائنس کہتی ہے لڑکا اور لڑکی کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بعد ہی میں کہہ رہا ہوں کوئی یہ نہ کہے یہ تو آپ سائنس کی بات بتا دیے اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا بے شک اللہ جو چاہتا کرتا ہے یہ دنیا ہی بات میں بتا رہا ہوں کہ اگر ڈانٹنا ہے نا تو بیٹے کو ڈانٹیے کہ تو ایک لڑکا پیدا نہیں کر سکا اس میں بہو کی کوئی غلطی نہیں ہے آپ کا بیٹا چاہے تو پیدا کرے تو بیٹے کو ڈانٹیے اسی طریقے سے یہ ایک وجہ بنتی ہے طلاق کی جو میں بتلا رہا تھا ابھی آٹھویں وجہ لڑکیوں کی پیدائش کی خالی بیٹی کی پیدائش ہو رہی ہے بس بیٹیاں ہی بیٹیاں اب وہ پسند نہیں ہے بیٹیاں اس کو بہت زیادہ بیٹیاں ہو رہی ہیں اس کو طلاق دے دو دوسری بہو لائیں گے جو بیٹے کو جلے ہے نا بیٹے کی پیدائش ہو یا شوہر بھی چڑچڑا پن ہو جاتا خالی بیٹیاں 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 بیٹا ہے ہی نہیں یہ بھی طلاق کی ایک وجہ معاشرے کے اندر بتی بیٹیوں کی پیدائش اسی طریقے سے نوویں وجہ نوویں وجہ بڑی خاص وجہ ہے اولاد کا نہ ہونا اولاد کا نہ ہونا طلاق کی ایک وجہ طلاق کا ایک سبب نوویں وجہ اولاد کا نہ ہونا شادی آدمی کس لیے کرتا ہے شادمی آدمی شادی آدمی جو کرتا ہے سکون کے لیے اولاد کے لیے ہے نا اب اگر اولاد نہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے چیک اپ وغیرہ کرائے جو دنیاوی ادویات ہیں ان کا استعمال کرے ہے نا کوشش کرے اپنی طور سے پھر بھی اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو اسلام نے اجازت دی ہے کہ آدمی چار شادیاں کر سکتا ہے دوسری شادی کر لے مگر یہ نہ سوچے کہ اس بیوی کو میں طلاق دے دوں گا آپ دونوں بیوی رکھیے یہ بھی بیوی اور یہ بھی بیوی ہے نا یہ بھی بیوی اور یہ بھی بیوی دونوں رکھیے لیکن اب یہاں پرابلم کیا ہوتی ہے نا پرابلم ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت کامن سی چیز ہے کہ جو بیوی ہے وہ ایسا ہونے نہیں دینا چاہتی وہ بولتی ہاں ہمارے ہوتے ہوئے دوسری شادی ایسا میں جیتے جی تو ہونے نہیں دوں گی کبھی نہیں ہونے دوں گی اگر تم کرے نہ تو پھر دیکھو فور نائنٹی ایٹ وہ فلاں والا کیس وہ فلاں کیس پورے لا کر ڈالتی ہوں اما بابا کے پاس جا کر کے ہے نا ایسا میں ہونے ہی نہیں دیتی ہوں حالانکہ اگر اسی عورت سے یہ کہا جائے نا اس عورت سے کہ تمہاری تمہارے بھائی کی بیوی ہے نا اس کو بچہ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر نے بولی ہے کہ ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش بچی کی پیدائش کچھ بھی اولاد ہو ہی نہیں سکتی ان کے پاس ہے نا تو بولتی ہاں ایسا کیسا نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی بھائی میرا تو ہے نا بھائی ہے اس لائق نا دوسری شادی کرائیں گے کیا ہمارا خاندان ختم ہو جانا ہمارا خاندان آگے نہیں بڑھنا بس ہمارے والی صاحب کی نسل یہی ختم ہو جانا ان کے واسطے روکے رہنا ہے نا ایسا کیسے ہو سکتا تو وہاں لڑتی اپنے بھائی کے واسطے لیکن یہاں جب شوہر یہی چیز کرنا چاہتا تو میں گھر میں دیتی اس کو برا دیتا نہیں یہ میں نہیں ہونے دیتی ہوں ہے نا تو عورت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے اس کو اولاد نہیں دی ہے تو وہ سارا علی صلاۃ السلام جیسی بن جائے سارا علی صلاۃ السلام نے کیا مشورہ دیا تھا ابراہیم علی صلاۃ السلام کو کہ حاضر علی السلام سے شادی کر لیجیے ہے نا اور واقعی میں آپ دیکھیے پہلی بیوی سارا علی السلام دوسری بیوی حاضر علی السلام لیکن اللہ نے پہلی اولاد کس سے بھی حاضر علی السلام سے اور پھر بعد میں پھر بعد میں سارا علی السلام کو بھی اولاد ہوئی بعد میں نہیں سارا علی السلام سے اولاد ہوئی نا اسحاق علی السلام کی پیدائش ہوئی لیکن سارا علی السلام جیسی بن جائے اور ہے نا وہ باقاعدہ خود کہے اپنے شوہر سے کہ بھائی دیکھو ایسا ہے میرے تو پرابلمس ہیں ہے نا اور وقت گزرتا جا رہا ہے اولاد تو چاہیے ہی تو اس لیے آپ ایک اور شادی کر لیجیے ایک شادی اور کر لیجیے ایسا کہنا چاہیے مگر ایسا ہوتا نہیں عام طور سے یا تو شوہر یہ غلطی کرتا کہ سیدھے سیدھے بولتا اس کو نکالو تب دوسری لے کر جاؤ یا پھر یہ ہونے نہیں دیتی جس کی وجہ سے اس کو نکالنا پڑتا یا خود یہ میں تمہارے ساتھ رہی نہیں سکتی تم دوسری شادی کرنے جا رہا ہوں مجھے خلا چاہیے الگ ہو جاتی یہ سب وجوہات بنتے ہیں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے چلیے دسویں وجہ دسویں وجہ طلاق کی دسویں وجہ کیا ہے ماں باپ کا اپنے بچوں کو غلط تعلیم دینا یہ بہت خاص وجہ ہے تمام لوگوں سے میں گزارش کروں گا غور سے سنو اس بات کو اپنے بچوں کو غلط تعلیم دینا یہ طلاق کی بہت بڑی وجہ ہے جیسے ماں باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے کہ بیٹا ہمیشہ بیوی کو دبا کے رکھنا اوپر اس کو چڑھنے نہیں دینا اگر دبا کر نہیں رکھے تو ہاتھ سے نکل جائے گی اور اگر بہو غصہ ہو کر چلی گئی تو بجائے اس کے کہ دونوں کو ملانے کے اب بیٹے کو بولتے ہاں انہوں چلی گئی تو مرد بچہ ہے بچیوں کی کمی نہیں ہے معاشرے میں دوسری شادی تری کراتے ہیں جا اس کو طلاق دے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اگر بیٹی کا باپ ہے بیٹی کے والدین ہیں تو اس کو باقاعدہ پہلے سے ٹریننگ دیتے 
देखो बेटा हम आपको बारहवीं के बाद क्यों पढ़ा रहे हैं मालूम ताकि बाद में आप खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके शोहर की सुनी ना पड़े आपको शोहर कुछ बोले नहीं बोलकर आ जाना बोलना मैं कमा सकती हूं मैं पढ़ी लिखी हूं है ना इसीलिए मैं आपको पढ़ा यानी उसको तालीम दे रहे हैं शुरू से और क्या समझा रहे कि ये पढ़ाई तेरी इसीलिए हो रही है ताकि बाद में तेरे ऊपर कोई हुक्म ना चला सके तू ये जान ले कि अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है तू खुद कमा सकती है और जब ऐसी बेटियां किसी घर में जाती है ना और शोहर कोई बोलता अरे ऐसा कैसे कर दिए तुम ओ अनपढ़ नहीं हूं जाहिर जो आपकी हर बात सुनूंगी पढ़ी लिखी हूं मैं है ना पढ़ी लिखी हूं मैं जा सकती बाबा के घर हमारे बहुत है भाइयों के पास बाबा के पास वहां कमा सकती मैं जॉब कर सकती मैं पैरों पे खड़ी हो सकती खुद को पाल सकती आपके एहसान की जरूरत नहीं है ऐसा मामला रहता वो तालीम कि जो इंसान को अच्छा बनाने के लिए था आज हमने उस तालीम को क्या बना दिया है अच्छा बनाने के लिए वो तालीम था ना तालीम किस लिए थी एक आदमी को अच्छा बनाने के लिए मगर उसका उल्टा बिल्कुल कर दिया होना तो यह चाहिए था कि एक बार अपने बेटे को नसीहत करे कि बेटा ये शादी ब्याह कोई गुड़िया का खेल नहीं है कि बस ऐसे ही कर लो तोड़ दो इसको बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलना पड़ता है अपनी जिंदगी के तजर्बात उसको बतलाए कुरान हदीस की बातें बतलाए और अगर दोनों में अनबन हो तो जोड़ने की कोशिश करे तोड़ने की बात ना करे बहू अगर नाराज होकर चली जाए तो बेटे को कहे कि बेटा जाओ बहू को मना कर लेकर आओ जब एक शोहर बीवी को मनाता है तो मोहब्बत बढ़ जाती है जाओ मना कर लेकर आओ इस किस्म की बातें करनी चाहिए एक बेटी के वाले को यह तालीम देना चाहिए कि बेटी अब यहां से तुम जा रही हो अपने शोहर के घर वही तुम्हारा हकीकी घर है अब ये तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मायका है यहां तुम आओगी मेहमान बन करके हकीकी घर अब ये तुम्हारा नहीं है वही तुम्हारा घर है अगर वो घर गलत है तो उसको सही बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है जिस तरह यहां तुम्हारे एक माँ बाप थे वहां पर भी एक माँ बाप है अगर तुम बेटी बनकर दिखाओगी तो जरूर वो लोग माँ बाप बनकर दिखाएंगे बेटी अगर वहां पर तुम्हें कोई तकलीफ हो बर्दाश्त करना वो तुम्हारा घर है उसको सवारना उसको सही करना तुम्हारी जिम्मेदारी है शोहर से कभी लड़ना झगड़ना नहीं ऊंची आवाज से बात नहीं करना उसे किसी गलत चीज के लिए उकसाना नहीं उसे भड़काना नहीं और उससे नाजायज मुतलबात नहीं करना उससे सिर्फ उतनी फरमाइश करना जितनी उसकी जेब पूरी कर सके उसके पैसों से ज्यादा उसकी कमाई से ज्यादा उससे मुतालबा नहीं करना बच्चों के सामने उससे लड़ना नहीं और इसी तरीके से दूसरों के सामने उसको रुसवा मत करना ये सारी नसीहतें करनी चाहिए मगर कौन बाप करता है ऐसा आप तो बाप लोग यही बोलते बेटा मैं जिंदा हूं बर्दाश्त नहीं करना जब तक तुम्हारा बाप है तुम्हारे लिए काफी है तो वो बेटी कहां से गुजरेगी वो तो बेटी जो गलती नहीं भी करनी चाहिए वो भी जान बुझकर करेगी क्यों पीछे वाली साहब है खड़े हुए तो ये सारी बातें होती हैं इसी तरीके से ग्यारहवीं बजे तालाब की जो है ग्यारहवीं बजे है कि जौजैन का एक दूसरे से जिस्मानी तौर पर मुतमिन ना होना ये भी बहुत बड़ी वजह है मैं बहुत खोल कर नहीं बयान कर रहा हूं इस चीज को इशारतन आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आज नौजवान जो है अपनी जवानी को जायल कर रहे हैं वक्त पर शादियां ना करके है ना ये भी जवानी को जायल करना हुआ वक्त को बर्बाद करना हुआ गंदी फिल्में देख करके फहाशी और उरियानियत जो माशरे के अंदर आज आम है वो हम किसी से ढकी छुपी नहीं है हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो भी आप लोग समझते हैं कि इस तरीके से एक दूसरे से मुतमिन नहीं हो पाते ना तो खोला की और तलाक की नौबत आती है ये भी एक वजह बनती है बच्चियां भी वक्त से पहले बारी हो जाती हैं सारी बातें समझने लगती हैं वजह क्या होती है आज देखिए बहुत सारी चीजें खाने पीने की जो बच्चियों को हम इस्तेमाल करने के लिए देते हैं हम उसको देखते नहीं हम उसको समझते नहीं कितने सारे चॉकलेट्स ऐसे हैं जिसमें सुअर की चर्बी मिली रहती है अब सुअर एक ऐसा जानवर है कि जिसके अंदर जींस यानी कि ये भड़काने वाली चीज है ना जिनसी चीज भड़काने वाली चीज जिसमानी तौर पर वो ज्यादा होती है शावत उसके गोश के अंदर है ना उसकी चर्बी के अंदर और वो बहुत सारे चॉकलेट्स वगैरह में मिलाई जाती है बाकायदा खाने पीने की चीजों में जो मार्केट में बिकती है आराम से बच्चे इनको पसंद भी करती हैं खाती हैं उस चीज को जिसकी वजह से ये सारे मामला होते तो एक वजह ग्यारहवीं वजह जो तालाब की और खोले की बनती है जोजैन का एक दूसरे से जिसमानी तौर पर मुतमिन ना होना यह भी तालाब की वजह इसी तरीके से बारहवीं वजह बारहवीं वजह क्या है ये लास्ट वजह बतला रहा हूं बारहवीं वजह बीवी का ना शुक्रापन 
ये भी तलाक की एक वजह बनती है बीवी का ना सुतरापन शौहर जिंदगी भर उसको खिलाता बिलाता रहे शौहर जिंदगी भर उसको अपनी हैसियत के मुताबिक लाकर देता रहे खिलाता रहे पिलाता रहे कभी एक फरमाइश उसने पूरी नहीं की तो खत्म लो आपने तो कभी कुछ माना ही नहीं मेरी कुछ लाकर दिया ही नहीं कभी बीवी आपने समझा ही नहीं सब किए किराए पर पानी गिर गया इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस है आप सल्लम ने फरमाया एक मौके पर कि ए औरतों तुम सदको खैरात कसरत से किया करो सदको खैरात ज्यादा किया करो क्योंकि मैंने औरतों को सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर देखा है पूछा गया क्यों औरतों की कसरत जहन्नम जहन्नम में क्यों है तो आप सल्लम ने फरमाया इनका ना शुक्रापन शौहर खिलाता पिलाता रहता है मगर कोई एक फरमाइश नहीं पूरी कर सका तो खत्म एक जुमला बोल देती है कुछ भी नहीं ला करके दिए कुछ भी नहीं किए है ना और आज ये औरतों के अंदर कई तरीकों से मौजूद है एक तरीका तो ये डायरेक्टली इनकार कर देना एक तरीका ये कि शौहर के घर में रहेंगी शौहर का दिया खाएंगी शौहर का दिया पहनेंगी यहां तक कि हर चीज मगर फिर भी क्या बोलती रही हमारे बाबा के पास ये हमारे भाई के पास ये हमारे वाली साहब के घर में ऐसा हमारे भाई के घर में ऐसा हमेशा खाती यहां की गाती वहां की है ना अब वो शौहर के दिल पे कैसा लगता बहुत सारे शौहर है तो आप ऐसे बाहर हो जाते कुछ शौहर बर्दाश्त कर लेते मगर ये भी तलाक की वजह बनती है है ना शौहर अपने आप को छोटा महसूस करने लगता उसको अलग किस्म का फील होता है दिल के अंदर की ये कैसा यानी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं ये कैसी बीवी है कि सब कुछ मैं करके देता हूं फिर भी मेरे अम्मा बाबा ऐसे तो मेरे भाई ऐसे कभी नहीं आप अब वो खत्म अब अल्लाह रबुल आलमीन के कलमे के जरिए से आप हवाले जिसकी की गई है जो आपका शौहर है आप उसके पास हैं तो आप उसकी बात कीजिए अम्मा बाबा क्या कह रहे हैं वो जाने दीजिए वो अगर मारूफ का हुक्म दे आपको मुनकर से मना करें अच्छी बात बताए बेशक अम्मा बाबा की बात माननी है मगर अब शौहर ही सबसे ऊपर अल्लाह उसके रसूल के बाद शादी होने के बाद एक बीवी की नजरों में अपने माँ बाप से बढ़कर अब शौहर का रुतबा होना चाहिए शौहर बड़ा हो जाता है शादी के बाद जिसके हवाले की जाती है तो ये है बारहवीं वजह तलाक की बीवी का ना शुक्रापन मेरे भाई मेरे दोस्तों ये तो तलाक की वजूहत मैंने बयान की तलाक के असबाब की किन असबाब की बिना पर तलाक होती है माशरे के अंदर मैंने छोटे बड़े जो अल्लाह तला ने मुझे तोफीक दी वो सारी बातें मैंने आपके जरात के सामने रखी कुछ मिनट बाकी है और मुझे कुछ खास बातें भी आप लोगों के सामने रखनी है और वो बातें ये हैं कि जैसा कि मैंने पिछले खुतबे जुमा से और पहले जो दो जुमा के खुतबे गुजरे उनके अंदर मैंने सुनहरे उसूल बतलाए थे यानी कि तलाक ना हो तलाक ना हो तो कैसा करना चाहिए क्या क्या करना चाहिए कि तलाक की नौबत ही ना आए है ना हल तलाक का इलाज मैंने बतलाया था अगर हम लोग उन तमाम बातों पर अमल करें जो मेरे पिछले खुद में जुमा के अंदर किए और तलाक के असबाब में से कोई सबब भी ना हो फिर भी कभी कभार ऐसा किसी वजह से हो जाता है कि मियां बीवी अलग हो जाते तलाक वाक नहीं हुई बस किसी बात पर अनबन हुई लड़ाई झगड़ा हुआ या कुछ बहस तकरार हुई शोहर ने भी गुस्से में कह दिया भाई ठीक है तुम बहुत ज्यादा आजकल बातें कर रहे हो ये लोग कुछ पैसे रखो अम्मी बुके घर जाओ रह करके आओ या बीवी बोलती नहीं नहीं मुझे जाना ही जाना है बहुत तंग आ गई है ना मुझे वहीं से रहना अब वो गुस्सा होकर के चली गई कहा अपने अम्मी अबू के घर शौहर यहां अपने घर पे वो अपने घर पे तलाक दोनों में नहीं हुई है तो अब क्या नाम है क्या करना चाहिए कुछ चीजें ऐसी हैं माशरे के अंदर कि ऐसा होने के बाद कुछ गलतियां लोग करते हैं जिसकी वजह से तलाक की नौबत आ जाती है ये होने के बाद ना कुछ गलतियां बिल्कुल मत कीजिए खसूसी तौर से आज मैं पांच गलतियां आप लोगों के सामने रखूंगा ये गलतियां कभी भी मत कीजिए क्योंकि अगर ये पांच गलतियां आप करेंगे तो जो चीज नहीं भी होनी चाहिए वो चीज हो जाएगी अगर तलाक नहीं होना है ना तो वो भी हो जाएगा ये पांच गलतियां अगर आप करेंगे तो सबसे पहली चीज बातचीत बंद मत कीजिए बीवी नाराज होकर चली गई ना तो बातचीत बंद मत कीजिए लोग समझते आ रहे उन्होंने बगैर पूछे हुए अब उससे बात ही नहीं करना गलत बातचीत करना रोजाना बात अगर चे आप लड़ो दोनों लड़ो ही क्यों ना मगर बातचीत बंद मत करो अगर आपने बातचीत बंद की तो क्या होगा मालूम है शैतान को और मौका मिलेगा शैतान बोलेगा उसके पास बीवी के पास जाकर के देखो अकड़ू बनकर बैठे हुए हैं एक कॉल तक नहीं किए तुमसे कोई लगाव ही नहीं है जी इस बंदे को कुछ लगाव नहीं है इधर भी क्या नाम है शौहर के पास शैतान आता दिल में डवाब डालता हो देखो तुम मर्द है मर्द है ना 
वो तुम्हारी गुलाम है तुम कैसे फोन कर रहा तुम फोन करना नहीं उधर उधर जाकर ये लगाता इधर जाकर ये लगाता शैतान दिल के अंदर बात डालता हालांकि दोनों चाहते ये चाहता कि बीवी पहले फोन करे बीवी चाहती उन्होंने पहले फोन करें दोनों चाहते कि फोन करें मगर अनानियत की वजह से शैतान जो दिल के अंदर बुरी बुरी बातें डालता है ना दोनों कॉल नहीं करते और वो दूरियां जो खत्म होनी चाहिए ना वो बढ़ती चली जाती वो दूरियां बढ़ती चली जाती इसीलिए ऐसी सिचुएशन में बात बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए और मां बाप को भी चाहिए कि बात बंद ना करवाए अभी तलाक तो नहीं हुई है ना तो बात करने दे मां बाप बात बंद मत करवाए और इसी तरीके से एक दूसरी चीज को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिस बात पर इख्तलाफ हुआ जिस बात पर लड़ाई होकर या अनबन होकर के दोनों अलग हुए हैं बगैर उसको हल किए हुए एक जगह ना हो यानी मिले नहीं वो पहले हल कर लें कि किस बात की वजह से लड़ाई हुई थी है ना वो सामने पहले रख लें कि भाई हां उस दिन क्या हुआ था उस दिन तुम ऐसा बोले मैं ऐसा बोला ये तुम ये चीज मांगे उसका हल क्या है ठीक है ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे जब तक उस चीज को हल ना कर रहे ना तब तक तब तक वो दोनों इकट्ठा ना हो वो चाहे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आमतौर से माशरे के अंदर क्या होता लड़ाई हो जाती फिर दोनों अलग हो जाते फिर उसके बाद क्या नाम है बड़े लोग मिलकर कह रहे छोड़ो जान दो मिला दो फिर मिला देते फिर लड़ाइया होते वैसे ही होते फिर वही बात होती इसलिए पहले उसको हल कर लेना पहले उसको हल कर लेना नहीं तो शोहर बोलता अच्छा ठीक है उसको आ जान दो अब भी बताता हूं आ जान दो ना फिर बाद में भी ये सब मसला हल हो जान दो फिर बताता हूं बी बोलती उधर से अब भी तो मैं जा रही हूं फिर बताती हूं मैं किसकी बेटी उनको वो दोनों आपस में रख करके लेकर के आते कीना वो कीना खत्म नहीं होता वो दिल की तो बड़ा असर है ना उसको खत्म नहीं होता वो रख करके आते नतीजा क्या है जिंदगी कैसे कुछ बार गुजरेगी फिर लड़ाई नहीं छोड़ेंगे इसलिए सबसे पहले जिसकी वजह से सारी चीजें ने उसको फाइनल करना उसको दुरुस्त करना इसी तरीके से तीसरी चीज जो इस सिचुएशन में नहीं करना है कि अपने आपस के इख्तलाफ में अपने आपस के इख्तलाफ में मिया बीवी किसी तीसरे को शामिल ना करें अगर कोई इख्तलाफ मिया बीवी के दरमियान हो जाए ना तो कोशिश करें कि किसी तीसरे को शामिल ना करें शामिल कब करना है जब आपस में सुलह ना कर सकते हो तब जाकर के है ना बाद का ऑप्शन ही है लेकिन फर्स्ट किसी तीसरे को शामिल ना करें छोटी छोटी बात बीवी जो है बता रही अरे अम्मी आज उन्होंने ऐसा बोल दिए ओ खाला उन्होंने ऐसा बोल दिए आंटी उन्होंने ऐसा बोल दिए शोहर भी जाकर के खलेरे भाइयों को बता रहा मुंह मेरे भाइयों को बता रहा फला को बता रहा ये हल नहीं होता आज माशरे के अंदर लोग सुले नहीं सुले नहीं हंसना जानते हैं जी आपके मुंह पर ना सिर्फ बोलेंगे ऐसा हो गया आई की जी ऐसा हो गया ऐसा बोलते खाली मुंह पर आपके बोलते बाहर जाकर के हंसते अच्छा हुआ बहुत बच्चा ढूंढ रहा था ढूंढ ढूंढ करके अच्छा की ऐसी बच्ची हुई है ना बहुत क्या नाम है मैं बोली थी वो हमारे खलेरा भाई उसको दे दो नहीं दिए थे वहां दे दिए थे ना बच्ची को अच्छा हुआ ऐसा मिला ऐसे बोलने वाले हाँ उन लोगों को बोलना मालूम जो वाकई में अच्छे हो जो जोड़ने वाले हो तोड़ने वाले ना अगर आप जानते हैं कोई ऐसा बंदा उससे अपने दिल की बात शेयर करना जो आप जानते हो कि हाँ अच्छा मशवरा देता है हंसने वाले लोगों पर नहीं नमक पर मिर्च लगाने वालों से बात मत कीजिए इस मसले को कि किसी को भी बयान करते फिरे दिल की भड़ास निकालते फिरे जो मसला और सुलझा हुआ है और उलझ जाएगा ये तीसरी गलती भी मत करें और इसी तरीके से चौथी गलती कभी भी मत करें ऐसी सिचुएशन में पुलिस कोर्ट महिला मंडल वो जो पहुंच जाते हैं ना कभी मत करें अगर आपको वाकई में तलाक चाहिए तब तो वाकई में ये चीज ठीक है ओके ठीक है मगर आप चाहते हैं कि मिलना भी और फिर ऐसी जगहों पर जा रहे हैं तो फिर कभी मिलाप नहीं हो सकता ये जगह मिलने की नहीं है ना आप जरा खुद ही सोचिए कि एक बीवी ने जा करके केस कर दिया शोहर पर इनो ऐसा ऐसा कर रहे हैं अगर वाकई में ऐसा कर रहा है उससे अलग होना चाहती है तो बेशक अलग हो जाए मामला रफा दफा मगर रहना भी चाहती है और फिर भी केस कर दिया तो वो शोहर क्या सोचेगा चलो उसको रख भी ले मगर फिर भी यही बीवी थी जो मुझे पुलिस स्टेशन में भिजवाई थी मेरी बेजती की थी मेरे खानदान की क्या होगा फिर वो दोनों क्या सही तरीके से बाकी की जिंदगी गुजार पाएंगे कभी भी इसलिए इन चक्करों में पढ़ना भी नहीं चाहिए इस सुने का तरीका है ही नहीं ये रिश्ता जोड़ने का तरीका नहीं हाँ ये रिश्ता तोड़ने का तरीका हो सकता है मगर जोड़ने का तरीका ये कभी भी नहीं हो सकता है कभी भी नहीं हो सकता इसलिए इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहिए गलत गलत झूठे झूठे इल्जाम लगा कर जैसे आज नौशरे में होता है अक्सर बेशतर की जब पुलिस केस बनता है कोर्ट कचहरी की बात आती है तो जितना झूठ बोल सकते हो जो चीज हुई भी नहीं है वो भी बयान करना रहता मगर जितना ना केस ऐसा करना रहता तो ये तोड़ने वाली बात हो सकती है जोड़ने वाली बात नहीं हो सकती हाँ अगर वाकई में कोई शोहर जुल्म कर रहा है 
समाज से लोगों से है ना इंसाफ आपको नहीं मिल रहा है आप कोर्ट जा रही हैं या कोर्ट जा रहे हैं या पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो अलग बात है उससे मैं मना नहीं कर रहा हूं मगर आपको रिश्ता अगर बरकरार रखना है तो इन जगहों पर रिश्ता बरकरार नहीं हो सकता बल्कि रिश्ता यहां पर खत्म होगा है ना रिश्ता बरकरार नहीं हो सकता इसी तरीके से लास्ट जो चीज इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है बच्चों के वाले से मैं कहूंगा कि ऐसे मामलात में बच्चों के जो वालदे होते हैं ना वो खास तौर पर ध्यान दें कि अक्सर बेसर ऐसा होता है जरा सी लड़ाई हो गई घर के अंदर बच्ची का बाबा मामू अंकल कुछ भी कोई भी हो जो उसके सरपरस्त होते हैं आ जाओ हम देख लेंगे हमारे पास पावर है हमारी पहचान है हमारे पास पैसा है हमारे पास रुतबा है आ जाओ बेटी हम देख लेंगे है ना ये बिल्कुल गलत बात है बिल्कुल भी गलत बात है आपने जब अपनी बेटी को एक आदमी के हवाले कर दिया उसकी जोजियत में दे दिया उसके निकाह में दे दिया तो बगैर उसकी मर्जी के आप ला कैसे सकते हैं अपने घर पे? बिल्कुल भी नहीं ला सकते जब तक कि उसकी मर्जी ना हो बिल्कुल भी नहीं ला सकते ये बिल्कुल गलत बात है इसीलिए वालदे गार्जियन इस बात को खास तौर से ध्यान में रखें कि यह गलत तरीका है बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं ये रिश्तों को जोड़ने वाली बात नहीं बल्कि तोड़ने वाली बात है जो रिश्ते बन सकते हैं आपकी ऐसी हरकत की वजह से बिगड़ जाएंगे बनेंगे नहीं इसीलिए आज लोग ऐसा करते हैं कि आ जाओ बेटा हम पाल लेंगे तुम्हारे बाप के पास अभी दमखम है हमने तुमको पढ़ाया लिखाया है अपने कदमों पर तुम खड़ी हो सकती हो रिश्तों को जोड़ते नहीं बल्कि रिश्तों को और तोड़ देते रिश्तों को और तोड़ देते हैं ऐसी बीवियां ऐसी लड़कियां ऐसे वालदेन अच्छे तरीके से सुन लें अच्छे तरीके से सुन लें कि बच्चों को जो तरबियत जो मोहब्बत जो मकाम जो मरतबा जो इज्जत उनके अपने बाप के घर में और दादा के घर में मिल सकती है ना वो मामू और नाना के घर में कभी नहीं मिल सकती ये बात अच्छी तरीके से जान लीजिए नाना नानी जिंदा है चलो अलहमदुल्ला जब तक वो हो करेंगे मगर उनके दुनिया से जाने के बाद अगर मामू चाहेंगे भी ना तो फिर जो दूसरे घर की औरतें वहां ब्याह कराती है ना मुमानिया जिनको कहते हैं वो ऐसा नहीं होने देंगी एक जो औलाद हैं बच्चे जो हैं उनको जो इज्जत दादा के घर में और उसके खुद के बाप के घर में जो मिल सकती है ना वो मामू और नाना के घर में नहीं मिल सकती इसलिए बच्चियां रूट करके ऐसे छोटी छोटी बातों पर बाबा के घर पर बैठ जाते बाबा हमारे कमा लेते खिला लेते कब तक कब तक ऐसा करते इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इस्लाम ने तो यहां तक कहा है यहां तक कहा है जैसा कि मैंने पिछले जुमा के खुदबाद में जो बहुत पहले गुजरे तलाक के उन्वान पर उसमें बतलाया था दलील के साथ कि अगर आदमी तलाक भी दे रहा ना पहली तलाक तो उसमें भी शोहर को चाहिए कि बीवी को घर से बाहर नहीं निकाले और बीवी को भी चाहिए कि शोहर के घर से बाहर नहीं निकले पहली तलाक के बाद और यहां तलाक की बात की बात मैं कर रहा हूं तलाक में भी नहीं निकलना और यहां छोटी सी बात पर मैं छोरा जंजू उठाए निकल गए बैठ पैक किए निकल गए ये कौन सी बात हुई अगर आप वाकई में उस घर को अपना घर समझती हैं तो उसको अपना घर बनाइए ना आप उस घर को छोड़कर क्यों जा रही हैं अगर वाकई में आप उस घर को अपना घर समझती है कि यह मेरा घर है और घर पर कुछ गलत हो रहा है या घर गलत है तो सही बनाइए आप जिम्मेदारी आपकी है ये थोड़ी ना कि आप घर को छोड़ दें इसका मतलब ये है कि आप उस घर को अपना घर समझते नहीं है और वालदेन जो है इस किसी में गलती करते हैं इन चीजों में तो ये जो पांच अभी वजह मैंने बतलाई पांच चीजें बतलाई जब इस तरीके से बगैर तलाक के भी कभी कभार अनबन हो जाती है मिया बीवी के अंदर दोनों अलग हो जाते तो ये पांच गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए कभी नहीं करनी चाहिए वक्त हो चुका है मैं अल्लाह तला से दुआ करता हूं कि अल्लाह तला हम तमाम लोगों को इन तमाम बातों पर अमल करने वाला बनाए अल्लाह रबुलमीन जो लोग रिश्तों की तलाश में हैं अल्लाह ताला उनको बेहतरीन रिश्ता अनायत फरमा दे अल्लाह रब्बुल रबुलमीन हम तमाम लोगों को खुशगवार अजदवाजी जिंदगी के जो उसूल हैं उन तमाम उसूलों पर अमल करने वाला बनाए अल्लाह रब्बुल रबुलमीन तलाक जैसी मुसीबत से हम तमाम लोगों को महफूज फरमाए हमारे घरों के अंदर खुशहाली हो और इसी तरीके से हम प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल करके रहें अल्लाह रबालमीन हमें हमें एक दूसरे के लिए खैर ख्वाह बनाए और अल्लाह तला मोहब्बत बांटने वाला बनाए मोहब्बत फैलाने वाला बनाए नफरतों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए नफरत के हर काम से महफूज फरमाए अल्लाह दिलों की बीमारियों से महफूज फरमाए अल्लाह कीना बुग्ज हसद जैसी गुनाह से अल्लाह ताला महफूज फरमाए अल्लाह ताला हमारी जायज ख्वाहिशात और मुरादें पूरी फरमाए जो अल्लाह ताला हम तुझसे मांगते हैं वो भी तू हमें इनायत फरमा दे जो चीजें नहीं मांग पाते हैं भूल जाते हैं अल्लाह तला वो भी इनायत फरमा दे आमीन वाखुरदावाना अनिलहमदुल्लाबी